شکریہ کا شکریہ اور ہمیشہ کی طرح آج تو آپ نے ایک ایسے عنوان کو زیر بیعث لانے کی کوشش کی ہے کہ اس عنوان کو اگر میں دین کہوں اور دین اسلام کا سب سے نمائی ترین چہرہ اور حوالہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں حق بجانے ہوں میں اس پر حق بجانے ہوں بات ہو رہی تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت و مودت اور پھر اس کے عملی تقاضوں کے تناظر میں مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ڈاکٹر علی وکار قادری نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا میں اسے ذرا مختلف انداز میں لیتا ہوں اور جب یہ سوال میری فکر کو پریشان کرتا ہے اور مجھے اپنی طرح متوجہ کرتا ہے تو جناب علی کرم اللہ علیہ کریم ان کی زندگی کا ایک گوشہ جو ہے میرے لیے ہدایت اور روشنی کا چراغ بن کر میری رہنمائی کرنا کرتا ہے اور مجھے اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے مخاطبین سے کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان بہت سارے دعوے جو ہیں مختلف رویوں کے تحت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں سب سے آسان دعوی جو ہے وہ اظہار محبت ہے کسی چیز کے ساتھ اظہار محبت اور آپ فرماتے ہیں یہ جہاں جتنا آسان ہے یہ اتنا ہی زیادہ کھوکھلا دعوی ہے جو سامنے بیٹھے سامین تھے دم بخود ہو گئے کہ اگر یہ اتنا خوبصورت رویہ اتنا کمزور اور اتنا کھوکھلا ہے تو پھر پریشانی لاکھ ہوتی ہے اس کے بارے میں بندہ سوچنا شروع کرتا ہے کسی نے کہا ہمیں یہ رانمائی فرمائیے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص اپنی محبت میں خالص ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ہر چیز کی اللہ نے کسوٹی مقرر کی ہے اس جذبے کی بھی ایک کسوٹی ہے محبت کی جی آپ نے فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ واقعہ تن حقیقی محبت میں جب مقتلع ہوتا ہے تو پہلا جو خوبصورت سایہ اس کے رویوں میں جھلکنا شروع ہوتا ہے وہ عدب کا سایہ ہے جب کوئی شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی پہلی کسوٹی یہ ہے کہ جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا اس شخصیت کے ساتھ عدب بڑھتا جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو عدب ہے یہ بھی زادہ راہ ہے راستے کا حصہ ہے منزل نہیں ہے آپ نے فرمایا محبت کی منزل جو ہے وہ اطاعت ہے اطاعت ہو تو محبت کا سب سے بڑا اطاعت اس ہستی جس کے ساتھ آپ اظہار محبت کر رہے ہیں ان پاکیزہ دیکھیں ایک آدمی رسول رحمت کے لیے اپنی جان نچاور کرنے کی اپنی آل اولاد اپنی عزت عبرو قربان کرنے کا اعلان کرتا ہے لیکن وہ اپنی انا قربان نہیں کرتا یعنی سوچئے نہیں کیسا معاملہ اولاد قربان کرنا چاہ رہا ہے اولاد قربان کر سکتا ہوں اس کا مطلب پہلا جملہ بھی پھر جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو دوسرا رویہ ہے نا یہ اس کے سابقہ دعوے کی نفی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے صاحب آپ کی آواز میں تھوڑا سا مسئلہ ہے علی وقار اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا کرنا کہ ہم اپنی انا کو قربان نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہم یہ کہتے کہ میری جان میرا مال میری اولاد آپ پہ قربان ہو یہ سچ ہے بلکل سو فیصد سچ ہے اور اس کے لیے بھی رہنمائی ہمارے ہمیں حضور علیہ السلام کی صیرت سے ملتی ہے حضور کی صیرت ایک عام انسان کی صیرت نہیں ہے نبی کی صیرت ہے نہیں نبی کا لفظ بھی حضور کی ذات کے لیے ایک گوشے کی تو رہنمائی کرتا ہے لیکن وہ مجسم رضائے خدا ہے جس کے اندر وہ چل پھر رہا ہے یعنی وہ نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے وہ اس کا جو بھی عمل ہے اس کو تائید غیبی حاصل ہے وہ اس کو تائید غیبی حاصل ہے ہم نے کیا واقعی اپنی انا کو قربان کیا یا صرف اپنی جانے اور اپنے مال اور اپنی اولادیں قربان کرنے کے نعرے لگا کے سیرت رسول کی اوپر اپنی محبت کے دعوے کر رہے ہیں یہ بات ابھی جو آئی تھی بلکل درست بات آئی ہے جمال نبی کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے مگر کمال نبی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں جمال کا تذکرہ ہے کرنا چاہیے محبت کا باعث ہے خوشبودار تذکرہ ہے اور اس تذکرے کے اندر لطف آتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملیت کا پہلو کاملیت کا پہلو اکملیت کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے جو ہمارا پیارا مسلمان بھائی جلوس کے اندر نعرے لگائے گا اسی کی فجر کی نماز کا ذرا آپ چیک کر کے بتا دیجئے اسی کے مالی معاملات کو ذرا چیک کر کے بتا دیجئے اسی کے معاش اور روزگار کا معاملہ آپ ذرا چیک کر کے بتا دیجئے ماں بہن بیٹی کی وراثت حقوق العباد کا معاملہ چیک کر کے بتا دیجئے اس کے ڈنڈوں کا سوال پہلے آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے جی 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 اچھا مجھے ایک بات بتائیے زبیر بھائی بڑی دو ٹوک بات بتائیے اگر سیرت رسول میں ہم ایماندار نہیں ہیں تو ایمان میں ہم ایماندار کیسے ہیں پھر ایمان مکمل جو نبی کا وفادار نہیں ہے وہ خدا کا بھی وفادار نہیں ہوتا قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ عَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُولَ آپ کو بتا ہے رسول کے راستے سے ہم خدا تک پہنچ 
سکتے ہیں اگر رسول کے ہم وفادار نہیں ان کی تعلیمات تو پھر ہم خدا تک کیسے پہنچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج تو یہ کہ وہ اللہ کے پاس گئے تیری میراج کہ تو آسمانوں تک پہنچا میری میراج میں تیرے قدموں میں آیا ہماری میراج تو نبی کے قدموں میں جانا ہے بخاری کی تیسرے نمبر کی حدیث ہے ام المومنی حضرت خدیجہ نبی کی اہلیہ مکرمہ ہے میری آپ کی والدہ محترمہ ہے وہ نبی کا تعارف کیا کرا رہی ہے انت تصل الرحم تقسیب المعدوم تحمل القل تقری ضعیف تعین والا نوائی بالحق دس باتوں کی شہادت دیئے آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں آپ بے وگان کی مدد کرتے ہیں آپ فقراء مساکین کے منبع ملجا مرکز ٹھکانہ ہیں آپ آنے والے ڈیلیگیشن کا اکرام کرتے ہیں آپ غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں آپ بے قصوں کی دستگیری کرتے ہیں آپ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاتے ہیں آپ بے روزگاروں کو روزگار پر رکھتے ہیں یہ نبی کا تعارف نبی کی اہلیہ کرا رہی ہے میرے اور آپ میں یہ اخلاق اور کردار کس حد تک آیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا غور و فکر کا مقام ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں جنابی علی ہمیں کون سمجھائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بڑی اچھی بات کی تھے زبیر بھائی نے لیکن میری بات کا کسی نے ابھی تک یہ جواب نہیں دیا کہ ہم یہ سارا کچھ کلیم کرتے ہیں اب میں خندق کی بات اگر کروں تو ریگستان کی جو شام ہوتی ہے وہ بڑی تھنڈی ہوتی ہے رات بڑی تھنڈی ہوتی ہے یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے اس پہ جب آپ نے کہا کہ خندق میں جا کے ابو سفیان کی ادھر جاسوسی کر کے آیا تو ایک دفعہ واز دی کوئی نہیں نکلا دو دفعہ واز دی کوئی نہیں نکلا تیسری دفعہ واز دی کوئی نہیں نکلا پھر حضرت حضیفہ یمانی کو آواز دے کے بلا کر کہا کہ تم جاؤ اور انہوں نے کہا کہ تھنڈ اتنی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہمے سے نکلنے کو پھر آپ نے اپنی چادر دی تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک محول ہی میرا سارا قدرت کا بدل گیا وہ موجتن بات الگ ہے لیکن آج جو ہم اتنے اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر عمل کی اوپر بات آتی ہے تو جو زبیر بھائی نے ایک لسٹ جتائی ساری ماجدتی کاموں کی وہاں پہ ہم زیرو ہیں تو یہاں پہ فتوہ کیا لگنا چاہیے فتوہ شتوہ نہیں لگنا چاہیے طریقہ کار بدلنا چاہیے طریقہ کار یہ بدلنا چاہیے کہ اگر ہم ڈرتے ڈرتے چار پانچ اصلاحی بات کی اور اخلاقیات کی اور حضور کی عملی صیرت کی بات کرتے بھی ہیں تو آخر پہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہوئے گا تو اللہ دے رسول دی شفاعت وان جنت لے کے جائے گی یعنی ہم ان تصورات کی تحت جو کہ ثابت شد اپنی جگہ حقیقت رکھتے ہیں ان تصورات کی روشنی میں عمل کو جب حلقہ کریں گے اور عمل کے وہ پہلو قرآن کہتا ہے کہ نماز سات سو واری نماز پڑھیں شاہ جی میرا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے محبت کو بھی ہلکا کر دی ہے سر ہم نے سب سنگی نا ہم نے ان ساری چیزوں کو ہر چیز دیکھی ہے ظلم یہی ہوتا ہے کہ آپ چیز کو اٹھا کے اس کے اپنے مقام سے دوسرے مقام پر رکھتے ہیں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے سمجھا یہ اور مسلمان کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دیکھیں نا ہم سیرت میں کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ اپنے نبی کے ساتھ بلکل سیرت اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے نبی کے پیغام کے ساتھ حضور نے فرمایا تم ہم سے ہر بندہ دائی ہے جو آگے سیرت پہنچائے گا ایک چھوٹی سی سوال کا جواب دیجئے اس کا چہرہ روشن ہوگا جو میری حدیث کو آگے لے کے جائے گا اب سر ایک سوال کا جواب دیجئے ہمیں یہ تو بڑی ٹینشن ہے فلا مسلک جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا ہمیں یہ کسی نے کبھی سوچ جائے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں دائی بنا کے پیج ہے اور ہمارا عمل دے کے انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا کیا ہم میں سے کوئی بندہ سیرت کا ایسا پیکر ہے یا کہیں پہ ایسا محول ہے کہ ان میں سے کوئی دیکھے اور وہ قبول کر لے کیا قیامت کے دن رسول اللہ وہ کہتے ہیں اسلام دیکھو مسلمان نہ دیکھو سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن اگر اس وجہ سے گریبان پکڑ لیں کہ تم دیکھ کے تمہیں دیکھ کے تو لوگوں نے میری طرف آنا تھا اور تمہیں دیکھ کے تو وہ مجھ سے باغی ہوتا گئے میرے دین سے 